আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ স্বাগত তোমাদের সবাইকে এখনকার ক্লাসে এখন যে ক্লাস নিয়ে এসেছি এটি কিন্তু 2023 সালের বোর্ড কোশ্চেন সলিউশন সৃজনশীল পূর্ণ সমাধান মহান সিংহ বোর্ড 2023 সালে পড়েছে সূচক লগাদম চ্যাপ্টারের 3 নম্বর সৃজনশীল প্রশ্ন যা মহান সিংহ বোর্ডের 3 নম্বর সৃজনশীল প্রশ্নের সমাধানটা নিয়ে এখন আমি তোমাদের সামনে এসেছি তো চলো যাওয়া যাক সমাধান শুরু করে দিই দেখো এখন এম ইকুয়াল টু এটা আছে এন ইকুয়াল টু এটা আছে একই জিনিস শুধু প্লাস মাইনাস এবং আর ইকুয়াল টু এই যে এটা কো বলেছে কি √ আর পি কিউব এর 7 ভিত্তিক লগ নির্ণয় করো যখন পি ইকুয়াল টু 7 খ বলেছে এম বাই এন টু দি পাওয়ার এক্স ভাগ এম স্কয়ার বাই এন টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস 1 এর মান নির্ণয় করো গ বলেছে প্রমাণ করো যে 2 আর মাইনাস 3 ইকুয়াল টু 0 সহজ চিন্তার কোনো কারণ নেই আচ্ছা দেখো আরেকটু কথা না বললেই নয় আমি কিন্তু এগুলো সলভ করে দিচ্ছি সলিউশন সলিউশন করে দিচ্ছি এগুলো হয়তো কোন গাইড এবা টেস্ট পেপার পেয়ে যাবে বাট এই যে হাতে কলমে আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এটাই কিন্তু সবচেয়ে বড় একটা পাওয়া আমি মনে করি তো ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখো এবং খাতা কলম নিয়ে বসে যাও অঙ্কটি করো দেখবা খুব ভালো লাগবে এবং বিষয়টা তোমার কাছে অনেক ইজি হয়ে যাবে তো ক বলেছে √ p³ এর 7 ভিত্তিক লগ মানে ভিত কত হবে ভিত্তি 7 লগ নির্ণয় করো কি বলেছে রুট আওয়ার পি কিউব এর সেভেন ভিত্তিক লগ কি হবে লগ সেভেন রুট আওয়ার পি কিউব পি এর মানটা কত সেভেন তাহলে সেভেনের পাওয়ার কিউব তোমরা সবাই যেন রুটের মান আছে হাফ তাহলে সেভেনের পাওয়ার কিউব আর রুটের পরিবার তো লিখলাম আছে কি হাফ রুট সেভেন সেভেন থ্রি বাই টু পাওয়ার যেটা থাকে সেটা কিন্তু আগে আসে থ্রি বাই টুটা সামনে চলে আসবে এটাও যা এটাও তাই দ্যাট মিন্স থ্রি বাই টু ইন্টু ওয়ান তার মানে হচ্ছে কত থ্রি বাই টু এটাই কিন্তু ক নম্বর প্রশ্নের সমাধান একেবারে সহজ খ নম্বরে চলে যায় এখন খ নম্বরে কি বলেছে দেখি খ নম্বরে এম বাই এটা ভাগ এম স্কোয়ার ভাগ এটা এর মান নির্ণয় করো তাহলে নিশ্চয়ই এম এন এর মান দেওয়া আছে ও যে দেখো এম আর এন এর মান দেওয়া আছে তো দেওয়া আছে কি লিখব এম ইকুয়াল টু ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান আর এন ইকুয়াল টু ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান তাই যদি হয় প্রদত্ত রাশি দ্যাট মিন্স এখন আমরা কি লিখব এম ভাগ এন টু দি পাওয়ার এক্স আবার ভাগ এম স্কোয়ার বাই এন টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান এম এর মান কফি দেই এম এর মানটা কি এই যে এম এর মানটা ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান আর এন এর মানটা ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান আর বাইরে কি আছে এক্স এম স্কোয়ার তাহলে এটা স্কোয়ার আর এন টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান এন এর মানটা কত এই যে উপরে আছে ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান নিচে কি হবে এটাও পাওয়ার এটাও পাওয়ার তাহলে পাওয়ার ফলে গুণ হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স এখানে কি হবে টু দিয়ে গুণ করো টু এক্স প্লাস টু এবার এটা এ প্লাস বি এ মাইনাস বি সূত্র দ্যাট মিন্স এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র হবে এটা এটা ভাগ আছে ভাগ থাকলে পাওয়ার কি হয় বিয়োগ হয় কখন যখন বেজ একই থাকবে এর বেজো ফাইভ এর বেজো ফাইভ তাহলে ফাইভ এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস এটা মাইনাস করলে কিন্তু কী হবে পরিবর্তন হবে এখানে কী হবে টু এক্স প্লাস টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এক্স এক্স যোগ করলে হবে টু এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখানে হবে টু এক্স প্লাস থ্রি মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটা ভাগ এটা দ্যাট মিন্স ভাগ থাকলে পাওয়ার কি হবে ভাগ থাকলে পাওয়ার বিয়োগ হবে বিয়োগ হলে চিহ্ন চেঞ্জ হয়ে যাবে তো দেখো তো কি আসছে টু এক্স টু এক্স করে যাচ্ছে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার করে যাচ্ছে প্লাস ওয়ান মাইনাস থ্রি দ্যাট মিন্স মাইনাস টু তাহলে মাইনাস এর মানে হচ্ছে কি ওয়ান বাই মানে ইনভার্স ফাইভ স্কোয়ার তাহলে উত্তর কত হল ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ এটা হচ্ছে খ নম্বর প্রশ্নের উত্তর সজল একদম সহজ গ নম্বরটি দেখো এবার
গ নম্বর বলেছে প্রমাণ করো যে টু আর মাইনাস থ্রি ইকুয়াল টু জিরো আর ওটা আবার কি এই আর এর মানটা দেওয়া আছে তাহলে এটাকে আমার কি করতে হবে আগে সরল করে নিতে হবে তারপরে এখানে মান বসিয়ে অজিরো ওয়ান করতে হবে তাহলে গ নম্বর চলো এই গ নম্বরটি কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই যে মান দেওয়া আছে এই মানটাকে সরলকরণ করে এখানে বসিয়ে লেফট হ্যান্ড সাইড দিয়ে আমরা রাইট হ্যান্ড সাইড পাবো জিরো পাবো এটা কিন্তু তোমাদের অনুশীলনের চার পয়েন্ট দিয়ে উদাহরণ দশ নম্বর প্রশ্নে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবার তার থেকে প্রশ্ন পড়লেই দেখা যায় যে এটা পরীক্ষায় পড়ে থাকে আচ্ছা তাহলে আর তো দেওয়া আছে আর ইকুয়াল টু লগ রুট আবার টোয়েন্টি সেভেন প্লাস লগ এইট মাইনাস পাঁচশো বারো এখন দেখো এবার এটাকে ভাঙবো আমি ভেঙে নেব কেমন করে ভেঙে নিতে হবে দেখো তো এখানে ভেঙে নিব মাসি মাসি ঝামেলা আসলো পর থেকে আবার ওর ভিতরে দেখো এটা ভাঙবো আমি কি হবে তাহলে লগ এটা কিন্তু এরকম লেখা যায় ওকে প্লাস এটা কি লেখা যায় এরকম করে লিখতে পারি মাইনাস লগ এরকম লিখতে পারি মানে আমার টার্গেট থাকবে যে রুটকে ভাঙাবো এবং একই রকম জিনিস যেন আমি পাই সেটা চেষ্টা করবো তাই না আর এটা আরো করা আরো কিভাবে করা যায় সেটা কি জানো এটা যেমন কিউব করলাম এটা যেমন কিউব করলাম এটাকেও কিন্তু কিউব করা যায় টু কিউব এবার কিন্তু একই রকম চলে গেছে খেয়াল করো এই রুটের মান হচ্ছে হাফ আর এই থ্রি পাওয়ার তাহলে থ্রিটাও পাওয়ার আবার রুটও পাওয়ার রুটের মানে হচ্ছে হাফ হাফ আর থ্রি গুণ করলে কত হবে এখানে থ্রি বাই টু আর এই এখানে থ্রিটা আগে নিয়ে আসি তাহলে এটাও কিন্তু হাফ এটা থ্রি বাই টু আচ্ছা এটা একটু এটা একটু কাটাকাটি করে ছোটো করে নিতাম আমরা পাঁচ দিয়ে কাটলে কত হবে থ্রি বাই টু পাঁচ দিয়ে কাটলে হবে থ্রি বাই টু এবার থ্রি বাই টু সামনে নিয়ে আসি থ্রি তো অলরেডি আছে তা আমি এটাকে থ্রি বাই টু তৈরি করতে পারি না এটাকে কিন্তু অবশ্যই থ্রি বাই টু তৈরি করতে পারি টু দিয়ে ভাগ করলাম আবার টু দিয়ে গুণ করলাম লগ থ্রি বাই টু দেখো থ্রি বাই টু সবে জায়গায় আছে কমন নিলাম লগ থ্রি প্লাস এটা থাকবে টু লগ টু তো এই টুটার পাওয়ার গেলে কি হবে টু স্কোয়ার দেখো থ্রি বাই টু লিখলাম এবার এটা দেখো এখানে কি আছে লগ থ্রি প্লাস লগ ফোর মাইনাস লগ এইট আর নিচে আছে লগ থ্রি সরি থ্রি বাই টু এবার দেখো প্রত্যেকটা লগ থেকে আমি একটা লগ নিলাম আর গুণ থাকলে কি হয় যোগ তার যোগ আছে দ্যাট মিনস তাহলে কি হবে গুণ আর মাইনাস মানে আছে ভাগ থ্রি বাই টু এবার কি হবে এখানে থ্রি বাই টু আছে এটা ফলো ফল কি আসবে এটা কাটাটি করলে কথা হবে চার দুনো আট দ্যাট মিনস থ্রি বাই টু আর লগ থ্রি বাই টু কিন্তু আছে এটা একটা কেটে গেল তাহলে ফলাফলটা কত পেলাম থ্রি বাই টু তাহলে আর এমন কত পেয়েছি আমরা আর এমন পেয়েছে আছে থ্রি বাই টু ওখানে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে থ্রি বাই টু এবার লেফট হ্যান্ড সাইড লিখে আমি মান বসে দেব লেফট হ্যান্ড সাইড টু আর মাইনাস থ্রি তাহলে আর এর মান কথা পেয়েছি ও যে থ্রি বাই টু 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 কেটে গেল থ্রি মাইনাস থ্রি দ্যাট মিনস জিরো এটা হচ্ছে রাইট হ্যান্ড সাইড তাহলে লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড কী করে ফেললাম প্রমাণ করে ফেললাম অতএব লেফট হ্যান্ড সাইড ইকুয়াল টু রাইট হ্যান্ড সাইড সো মাই স্টুডেন্টস আসলে বোর্ড কোয়েশ্চেনটা সলভের তেমন প্রয়োজন পড়ে না তারপর সলভ আমি করে দিচ্ছি যেহেতু তুমি এটাকে ভালো করে দেখবা কিংবা যারা আগামীতে পঁচিশ সালে পরীক্ষা দেবা তারাও কিন্তু ক্লাসে দেখতে পারো দেখলে কিন্তু তাদের এই অঙ্কের যে সমস্যাটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে 
আজকের মতো এই পর্যন্তই আহ ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ